Հունվարիքսանութին գարեգին երկրորդ ամենային հայոց կատողիկոսը Հանրապետության նախագա արմեն Սարկսյանի, Վարճապետ Նիկոլ Պաշինյանի, Արցախի Հանրապետության նախագա Բակոսը Հակյանի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագա Արարատ Միրզոյանի, Մայրաթորի Միաբանների հետ այցելեց Երաբլուր զինվորական պանթեոն, Հարգանքի Տուրք մատուցեց իրենց կյանքը Հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Ավելի վաղ գարեգին երկրորդ ամենային հայոց կատողիկոսը հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ ուղերց էր հղել, որում մասնավորաբար ասվում է։ Մայրաթոր Սուրպեջ միացնից բանակի օրվա արիթով հայրապետական մեր օրնությունն ենք բերում հայոց բանակի կաջարի սպաներին ու զինվորներին և համայն մեր ժողովրդին։ Այս տոնական օրը մեր հոգիները լծվում են հպարտությա� Մենք հավատում ենք, որ հայոց բանակի տոնը պարապանց ու հերոսական հիշատակներով մեր ժողովրդի յուրականչուր զավակի պիտի զորացնի իր պարտքի մեջ հայրենիքի հանդեպ։ Բանակի տոնը պատգամ է մեր ժողովրդին տոգորվելու Արդեն 27-որ տարին է, որ մեծ շուքով ու հպարտության մենք նշում մեր ազգային բանակի օրը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին էր երբ հայ ժողովուրդը պատմական որոշում կայացրեց հայոց ազգային բանակի մասին։ Տոնին մոտ գիրակի օրը հայարակելական բոլոր եկեղեցիներում տոնական սուրպ պատարակ է մատուցվում։ Մայրաթոր սուրպ էչ միացնում, կարեգի երկրորդ ամենային հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ բանակին նվիրված պատարակ Սուրպեջ միացնում պատարակի մասնակցում էին նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար տավիս տոնոյանը, բարցրաստիճան զինվորականներ, Մայրաթոր Սուրպեջ միացնի միաբաններ, զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդու� Այն պատրաստվել և ամենային հայոց հայրապետի ձերամբ ոցվել է 2012 թվականին հայոց բանակի 20 ամյակի կապակցությամբ։ Հորանին է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության դրոշը, որի մի երեսին Մայրաթորի թանգարանի ոսկեհուր խաչի նմանությամբ խաչը ասեղնագործված մյուս երեսին զինված ուժերի � Պատարակի ինթացքում վրդան է սրպազան նանրադարնալով որվախորորդին նշեց, որ հայ Քրիստոնյան թե հոքևոր, թե առորյա կյանքում և թե ծարայության մեջ մշտապես պետք է արդուն լինի, որովհետև զգոնությունը թուլացնելու զինվորի կողքին է նեցուկ և ոգնական։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում այսոր շուրջ 6 տասնյակ գնդերեց է սպասավորում։ Նորի սուրպոցություն տեր տեր գարեգին երկրոր ամենան հայոց կատողի կոսի որնության � իպրև դիրոչով հաղթելու և երևելի և անդրելու տրշտամուս պաշպանվելու հզորագույն նշան։ Դերունական սուրկ նշանում ունենանք մեր կրծքին և խաչովը սուրով գծենք ապրելու մեր իրավունքի սահմանները։ տոնական պատարակի ավարդին ամենային հայոց կատողիկոսի նախագահությամբ կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ Մեր երկրի խաղաղության ու անսասանության 
հայոց բանակի հաղթական ընթացքի համար աղոտք բարցրացրեցին բոլոր ներկաները։ Այնուհետև նորին սրպություն նորդնեց սպայական անդնակազմին ու զինվորներին բաշխվելիկ աշոտ երկաթի խաչ կրծքանշանները։ Հայոց բանակի օրվան նվիրված միջոցարումներն այսքանով չսահմանապակվեցին, ամեն տարի պատարակից հետո ավանդաբար կատարվում է նաև շնորհաբաշխության արարողություն։ Կեմարանի հանդիսությունների սրահում մեր եկեղեցու պատվով բարցր շուկանշաններով պարգևատրվեց Սուրպ ներսեց շնորհալի պատվով բարցը շկանշան ստացան արցախի հանրապետության պաշտվանության բանակի և Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի ութ բարցրաստիճան սպաներ։ Աշոտ երկաթի խաչ կրծքանշանների � Շկանշանի համար որենց շունականից ուզ եմ ուզում հայտնեմ ամենան հայոց կատողի կոսին, իր ուշադրության համար պատրազմի ժամանակ վիրավորվել եմ, անցել եմ երկար ճանապար, բայց կարովացա Վազգեն Սարգսյանի ողկնդյամ Ես ավերի շատ հպարտ եմ, որ իմ համեստ ներդրումը բանակի կայացման և հատկապես հրասմաբրիշկական ծառայության կայացման մեջ, իմ համեստ ներդրումը այսքան բարձր գնհատական ստացավ։ 2019 թվականի է հունվարի 27-ը հիշաժան դարձավ նաև 9-ը հոգևորականների համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով զինձարայողների հոգևոր և հայրենասիրական դաստիրակության գործում զգալի Եվ վստահեմ, որ մենք պիտի ավելի երանդուն մեր ծարայությամբ, իսկապես արժանի լինենք այն շկանշանին, որ այսօր մենք ստացանք մեր պաշպանության նախարար դավիտոնիանի կողմից։ Նշանակալին և կարով որ այս մեդալը չէ, այս պաշպանության բանակի, հայոց բանակի և հոգևորականների միջև։ Մենք պետք է անենք էլ ավելի ով, ամեն են ճանք, պետք է ի գործ դնենք, որպես մեր զինվորը, մեր սպան և հոգևոր և եղբայրական Ազդակ կլինի, որ մեր առավելագույն ներածին չապով անենք հանուն մեր երկրի առակելության, հանուն մեր երկրի պաշպանության։ Ձարայում ենք շատ մեծ սիրով և ուրախենք, որ մեր ծարայությունը իրականասնում ենք սահմանային զորամասում, որովհետև մեր տիրոջ խոսքը հասցնելով սահմանապա զինվորին, արդեն իսկ մեր առակելությունը համարվում ենք մասնակյորեն կատարված։ Եվ ու սա գնահատանքի արդեն եվս մի նոր կարելի ասել աղբյուր է, որով մենք մեզ ավելի հպարտ ենք զգում և ավելի զորացար շարունակում ենք մեր ծառայությունը, մեր աստուն, մեր ժողորդին։ Շնորաբաշխության ավարդին ամենային հայոց կաթողիկոսը վերստին իր շնորավորանքներն ու որդնությունը բերեց ամենքին բանակի օրվակապակցությամբ, կաջազուն մարդիկներին մաղթեց, որպես իտերը մշտապես ամուր պահի նրանց բազուկ զորացնելու, դա մեր զինց առայողներին զորացնելու եվս մեկ նարավորությունը։ Աղոտքը, որ բարձրանում է այսօրը երկինք, առավել գոտ է պնդում զորացնում է հայ զինվորին։ Նրան ամրացնում իր հավատքի և իր վստահութ 
մեր կաջարի զինվորներ պիտի կարողանան միշտ հաղթությամբ պսակել իրենց բոքին և իրենց աշխատանքը։ Թողտերը ոգնական ու պահապան լինի հայ զինվորին, հայոց բանակի կաջարի սպասավորներին, հրամանատարներին և սուրպ հոգույի մաստություն առաշնոր տարցնի նրանց, որբիսի խաղաղությունը մշտամնալ լինի մեր երկրով, հայրենիքի սահմաններին։Հանուն հայրենիքի ու հավատի վարդանանց պատերազմից իվեր հայ զորականի կողքին սրով և խաչով ուսուսի պայքարել է նաև հայ հոգևորականը։ Արցախյան և ապրիլյան պատերազմի ամենաթեր որերին անգամ հոգևորականները առաջնագծու� Եվ մի քանի վարկյան ոտավորապես ես գտնվում էի շոգային իրավիճակում և հաջորդ հարվածը եղավ ձերքից, ծաղ ձերքից, այդ պահիմ չես ասկանում, թե ինչ կատարվեց, սակայն հետո եվ որ անդրադարձ ես և փորձում ես ավելի շատ նվիրվել, թե բանակին, թե հայրենիքին։ 27-ամյա մեր բանակը բազում հաղթանակներ է կերտել և այսօր իր կաջարի զորականների ու ռազմիկների շնորհիվ համարվում է ուժեղ և մարտունակ։ Մեր ինչ գոյությունի, սական իր արմատներով հազարամյակների պատմություն ունի և բնական է, որ այդ հազարամյակների փորձը ենթագիտակցաբար պոխանցված է մեր բանակին, մեր զինվորին, մեր սպային։ Եվ հատկապես ապրիլյան պատերազմի և իրենց հոգու մեջ մեր հայրերի սուրպ հավատը կրող անձերը։ 22 տարի առաջ բանակում զինված ուժերի հոգևոր առաշնորդության կազմավորումից հետո հայ հոգևորականները կանոնավոր կերպով ծարայում են զորամասերում, դիր ամեն մի առորյա շպում հպարտանալու առիթ է, ես տա կբացատրեի և հայկական ազգային ավանդույթներով եկաս 451 թվականիս չէ, որ հայ զինվորը նախ իրեն պատկիրացնում է վարթանի և վարթանաս պատերազմի մասնակիսների դերում։ Կա ամենակարևորը զենքը կիրարողն է, իսկ ես հայ զինվորի մեջ, հայ սպայի մեջ տեսել եմ այդ բոց հայդ կրակը, թե ինչի համար են ակիրարում, տեսակի պրկության, տեսակի ավանդույթների պահպանության համար։ լու